nimefurahi sana kwanza kuwa na wewe leo hapa ndani mimi pia kwa sababu nime nafanya interview ya kwanza na FeedQ akiwa kiongozi wa shirikisho la muziki Tanzania yani tayari tayari ishabadilika ni, ni tofauti na tulivyokuwa tukifanya ukifika tu biti kwanza unichanie eh lakini sasa hizi nifika ah tuongee mbona mstakabali kwanza eh tuongee kwanza <laughs> mambo ambayo yanaihusu yana, yana tasnia eh kama na kumbukumbu nzuri FeedQ nime nimefikiria nikasema leo tutalizungumza ili swala tena Yeah. kama kama utakuwa huru kulizungumza yeah. miaka kama miwili hivi iliyopita kuna kipindi niliona wakati mnaanza kutangaza baadhi ya viongozi kuna kwa shirikisho la muziki Tanzania yeah. mkasuggest Steve Nyerere awe msemaji yeah. na wasanii wengi sana wali wali mind lile swala lakini mimi nikiangalia nikiachana na wale ambao niliwaona location kuna po, kuna kuna nani kuna maelezo aliyatoa Diamond kwenye kwenye Insta nani story. Insta story yake mm. na akaoneshwa kusikitishwa sana na ule uamuzi mm. na aghalabu ikaja kwako yeah. yani kwenye shirikisho zima mm. ukao uko pointed like brother umeniangusha mm. nikasema nikikana feed you nataka kujua kwamba najua Steve ali, aliondoka pale ila vipi kuhusiana na mahusiano ya shirikisho na wasanii ambao walionekana kuwa na kigagaziko kipindi kile um, kama unakumbuka Demo ndio chosema ni kwamba alikuwa na, anaamini mimi ni mtu ambaye nina akili sana. Ameshangazwa, ameshangazwa na maamuzi niliyokuja nayo yeah. ya kumchagua Steve. Jibu langu kwake ilikuwa iko very simple. Mm. Kama unaamini mimi na akili na unaamini mimi ni kiongozi wako ni hukumu kwenye matokeo sio kwenye maamuzi. Unasema Steve Nyerere afai sawa. Mimi nasema anafaa wote tuko sawa. Mm atakuwa hafai pindi ambako tumempa majukumu afika shindwa kuyafanya. Kwa hiyo tusubiri matokeo sio maamuzi. Niko nimemwambia hivyo um, aliingia mitini akuwa na jibu lolote lakini siku tatu baadaye alikuwa na uzinduzi wa wa video zake pale cinema. Okay. Steve alienda kama mmoja kati ya wageni walikuwa. Okay. Na yeye huyo huyo aliyompinga kwenye Insta story alitangaza kwamba huyu ndo msemaji wangu mimi. Ah. Yes. Zipo clips ziko YouTube, ingia kacheki. Sijui umeelewa vizuri. Yeah, okay. Kwa hiyo tusiwe watu sana wa kufuata mihemko na vitu vingine kama umeshaamua kumwaminia kiongozi fa. Unajua uongozi ki, ki kwetu kuna kuwa kuna changamoto nyingi sana. Watu wanakuchagua uongoze. Okay lakini unapochukua maamuzi yako wanakuwa hawana subira ya kuona nini kitatokea baadaye nini matunda atakayotokea nini hitimisho lake yeah. sasa unapokuwa unaongoza watu ambao hawako tayari kuona wewe uki, ukifanya kazi kwa kwa yale maono yako inakuwa ni changamoto kubwa sana kikweli mimi bado nasisitiza kwamba shirikisho lilihitaji msemaji kama Steve kwa sababu amekuwa na ukaribu na wasanii wengi sana Steve anaonekana gabora akitokea matatizo kama misiba na vitu vingine. Yeah. Kwa nini anaonekana bora? Ni kwa sababu tu anachangisha hela za misiba. Angalia anawezaje kuzichangisha zile pesa za kwenye misiba au misaada watu wanapokuwa wana shida. Mm. Anazichangisha kwa sababu ni mtu ambaye anafahamiana na watu wengi sana. Tena watu ambao wanamfahamu kwa ile level ya kumthamini na, kum, na kuwa naye bega kwa bega anapokuwa na mambo ya hapa na pale hata ya sio muhusu yeye hicho ni kitu powerful sana kwa watu wangapi hapa ni maarufu mjini hapa lakini hawezi kupiga simu mbili tatu kuomba mtu fulani asaidiwe yeah steve anaweza kupiga simu mtu fulani akasaidiwa na huwa anafanya hivyo katika kila muda ambao msanii anapata shida anapaswa kuwasemea wasanii alafu uongozi swala la uongozi ni swala la, la kiteule sana alihusiana sana na swala la shule na vitu vingine linahusiana sana na swala la mahusiano ni swala la kimahusiano zaidi baina ya mtu na mtu utashwa mtu na mtu mm. tuna wasomi wengi lakini hawezi kutoka draw na watu wengi nini maana ya usomi usomi ni pamoja na kuweza kupambana na conflict zilizopo na kila kitu lakini pia usomi ni pamoja na kuweza kujua namna ya kutoka draw na watu na shida zao eh, na mambo mazongo mengi ambayo yanawasumbua hiyo ndio maana ya usomi lakini unapokuwa msomi 
lakini unaenda kwa watu wasio watu waliokopa umande na unaongea nao kisomi we si msomi Usomi ni kuwa na ujuzi wa kwanza kuongea na watu ambao waogopa umande katika lugha ambayo wao watakuelewa mm. na ndio maana kwa muda mrefu sana baadhi ya maprofesa wa vioni unajua tunazungumzia yake na chachage may he so continue to rest wao na wengineo walifikia hatua ya kuamini kwamba wasanii wanaopewa mkubwa sana walisema hivyo kwa sababu gani wanasema hivyo kwa sababu wanasema kwamba tuna uwezo wa kuongea vitu ambavyo wao watahitaji kuandika machapisho na machapisho eh hey, juzu kadha mm. ili kueleweka kwa wasomi sisi tunaweza tukaweka katika mistari 16 yani 16 bars yeah. hii ni level ya juu sana tena katika lugha nyepesi hii ni level ya juu sana ya utaalamu sijui umeelewa vizuri nakuelewa hiyo ndio kwa argument yao wako wakisema hivyo kwa hiyo tunarudi sasa kwa kwa alama nyingi ambazo zikuwa zinakuja kwa still mm. alama nyingi zikuwa zinakuja zinasema kwamba sio msomi hajitambui Steve anajitambua. Ana watu wengi ambao hao watu hawako comfortable kuongea na wasanii ambao wanaonekana wana akili kama kina Fidq na wengineo. Hawako comfortable kuongea na kina Fidq na wengineo lakini wako very comfortable kuongea na Steve. Na naanza kupata point yako. Naanza kuendelea. Sijui umeelewa? Naanza kupata point yako. Anaheshimiwa wengi ambao wanaokota simu yake dakika sifuri Ambao simu yangu mimi naweza siokote ukajiuliza kwanza jamani nipigie kuna nini? Mm. Sijui kani kama miso miso mtu wa mizinga. Yeah. Sipigi simu kwa mbomba ya Alsa. Sifanyi hivyo. Na hela zangu mwenyewe. Yeah. Lakini sina tabia hiyo kabisa. Wala so chao wa mtu. Yeah. Na staraji kwa chao wa mtu. Kwa unaweza kumvutia wake uongozi fulani, akachelewa kuipokea kwanza akaulizia, "Bana jamaa anatafuta kuna nini?" Mm. Yaani kama kuna vitu unanikwepa, kama naweza kawa na kitu kikamletia yeye shida. <laughs> Sijui umeelewa vizuri. Yaani kwamba uko straight yeah. sana. Hawako comfortable. Yeah. Lakini uko comfortable na still kazi ya shirikisho ni nini? Kazi ya shirikisho ni kukutanisha wasanii, kuunga wasanii na mamlaka. Yaani ni sababu kwanza tokea shida za wasanii, maslahi yao na vitu kama hivyo. Vyama vya wasanii vinaleta kwa shirikisho. Shirikisho linaenda kuipeka kwa mamlaka. Yeah, wameelewa vizuri. Kuanzia sijui basata, kusota, wizara na kuendelea. Wameelewa vizuri. Hiyo ndio shughuli yetu sisi kwa hiyo shida ya wasanii mara nyingi yoga zatakuwa ziishie kwenye shirikisho kazi za basata kusota zinafahamika yeah. eh, ni kama kazi ya TCRA katika media houses yeah. eh, wenyewe wana wanatoa vibali kwa watu walokidhi vigezo na mashalti yeah. umeelewa vizuri so shughuli yao kufungua chombo cha habari na kutangaza lakini shughuli yao ni kusimamia kutoa kutoa hivi na kusimamia kuna kwamba watu wamekaa katika mstari hawa kiuki eh, vitu kama hivyo sijui umeelewa kwa hiyo kwa hiyo ndo, ndo iko hivyo eh. sasa shirikisho hili ni la muziki ni sanaa sana kitu ambacho Kevin Robert alisema ni kitu ambacho hakina mipaka yeah mimi nikasema sanaa ni kitu ambacho hakina mipaka ili madu sivuke mstari kwa maana ipi kwa maana ya unakuta msanii kama yeye kaimba picha inaanza insha data ingekuwa kibongo bongo kama kashuti ile video hapa director angemvisha chupi na suspender <laughs> aonekane amedata <laughs> director yupi mbona sasa hivi wanangu wanafanya sana mambo mazuri tu tunazungumzia swala hajavaa usika mule katika video <laughs> ah okay okay nimeipata nimeipata balaka ambayo ameitumia angelazimika kufanya hivyo okay sijui umeelewa okay sasa kama ni hivyo kama swala ni kutokuvuka mstari hii ni miongozo midogo midogo ambayo mtu anaweza kumpanga umeelewa. Kwa hiyo hakuwa hata ni msemaji ambaye anaamka asubuhi na kusema kwa bahati nzuri kwamba alikuwa ni msemaji ambaye kapata katibu mkuu ambaye anaongeza kwa anampanga na vitu mm. kwamba twende hapa, twende hapa, twende hapa. Kazi ni kwa smooth kwa sababu ni mtu ambaye anafundishika, anasikiliza. Lakini pia ni mwanaume kamili kiasi cha yeye kuweza ku accept makosa yake kama bana hapa nimesengoa jamani naomba ni mniwe radhi. Ana e, kashafanya mara yes. mara kadhaa nimemwona Steve hey, kwa mbele ya mbele ya vyombo vya habari na akili. Msuli kim nani huyu kim amekuwa akichutama mara nyingi. Yes. Hizi ni tabia za watu ambao wako tayari kujifunza, hizi ni tabia za watu ambao wanaamini wao ni binadamu, hawakuzaliwa kuwa kamili, walizaliwa kuwa real. Born not born to be real, not to be perfect. Yeah. Yes. Menelewa. Kwa hiyo 
nilisikitika kwamba watu wengi walimpinga vita uh, walimpiga vita lakini sana kujua alikuwa na jukumu lipi lakini kumkosa Steve kama msemaji ni ku nafikiri wenyewe wameona mpaka sasa watakao washaona namna ambavyo wamekosa mtu kwa semea sahihi alafu nafasi ya msemaji haikuwa na umuhimu haikuwepo hizi ni idea tu mtu anakuwa kama kiongozi wasema okay hapa lazima tu tuna mtu tufanye kwa kutoa mshia mshia kutufikishia fikishia vitu vyetu you know mimi sipendi kuwa katika vyombo vya habari mara kwa mara uona uona enjoy cooperate kama mtu wa nyuma hapazia zaidi tuko hivyo na najua na kufahamu na kufahamu lakini pia mimi ni msanii na shughuli zangu za sanaa na mashabiki ambao wanakitoa vitu wanavielewa na kila kitu. Kwa hiyo nisingependa wanipate sana katika kuongea lakini wanipate sana kwenye uchanaji na vitu kama hivyo. Yeah. Sasa hiyo inapelekea inabidi uwe kama kuna kama kuna mgao wa majukumu. Hmm. Sijui mnaelewa ndio zikaja idea kwamba ah maybe tunaweza tukampanga huyu kama akaseme lakini tutampanga na kitu kitu gani cha kusema. Unakaa na mtu chini unampanga. Bana hiki ni hivi kwa sababu hii na hii. Akisha kuelewa unamwambia ukienenda kama umeelewa. Anaenda anasema kabisa yes. na, na na hizo ndo itifaki huwa yes. hakuna msemaji wa kuamka kwake kwenda kusema mimi sijai kuona hiyo so yule alompinga kwamba huyu afai huyo huyo siku tatu baadaye alimtangaza kwamba ni msemaji wake akiwa katika uzinduzi wake hii inakupa picha gani hii inakupa picha ya kwamba wasanii tuna disconnect kubwa sana disconnection pale ni kubwa sana kuna kama u, uchache au kutokuwepo kwa mawasiliano ya wazi. Sijui umeelewa vizuri. Nakuelewa. Kwamba mtu anakuwa kila mtu anakuwa anavutia upande wake. Kama tunawamba ngoma fulani, watu wanavutia kila mtu upande wake. Bas nakuja kwamba kuna upande wa maslahi ya wote. Nimeuliza ni hilo swali kwa sababu nilitegemea katika maelezo yako yeah. baada ya ile kwamba kulitokea sim ziliita. Mimi yeah. binafsi nilitegemea hivyo. Yeah. Lakini mpaka sasa hivi unanionyesha kwamba hapakuwa na mawasiliano yeyote baina yako na Diamond hata baada ya kuwa na yeah argument zito kama ile. Nafikiri hakukua na haja ya mawasiliano mengine yoyote. Yeye kama mtu ambaye alimkataa, alienda kumkubali siku tatu baadaye kwenye uzinduzi wake. Tunahitaji kuongea kitu gani kingine hapo. Nafikiri ni kwa sababu hakuambia watu. Yeye alipost ali katika page yake. Mm. Vivo hivyo akamuita na akasema alichojisikia yeye. Mm. Hii maana yake nini? Hii maana ni kwamba wale waliomfuata eh, kwa mkumbo ndio pengine walikuwa ndio waliogeuka wajinga lakini werevu wame, wame kwa maana yako ni kwamba werevu wameelewa wamepata point kwamba kaelewa kwamba huyu ni mtu sahihi it's just that hakuchukua tena maamuzi ya kwenda katika insta story na kupost kwamba huyu ni mtu sahihi shirikisho samaanini kwa kuwakataa huyu ni mtu sahihi jibu jibu lilikuwa lile exactly sasa yeye alifanya hivyo vitendo hapa didi tu, tuwe kidogo makini kwa sababu hatuza tumzungumzii mtu binafsi tunazungumzia shirikisho la muziki uh, Tanzania yeah. na kama unaangalia vizuri kwa pointi ambazo feed queue amezi amezizungumza maana ni kwamba Steve tulitakiwa tumpe nafasi tulitakiwa yani tusijitoe kwa sababu watu wengi wale hadi kuna baadhi ya, ya ya watu wa media pia walionesha walione, walione kushitushwa eh yeah. jamani imekuwaje yeah. kwao tulitakiwa na mimi nisijitoe hapo yeah bado una unaamini una katika kwa sababu ni message inafika yeah. tayari ishafika sasa hivi bado unaamini katika kumpa nafasi tena Steve au ndo tume uh, tunazungumza tu mazuri alafu tunaacha ah, kama nilivyokuambia hapo awali tupo kwenye taifa ambalo kiongozi hapewi nafasi kwa yeye kuweza kufanyia kazi maono yake sijui umeelewa vizuri na kuelewa uh, Napona nafasi ya kutengeneza kikosi cha Simba. Pengine wanamsimbazi watafurahia zaidi wakisikia namleta Messi aje acheze msimbazi. Yeah. Lakini hawatunielewa nikasema kwamba nafikiri JR Junior anaweza kaita mabadiliko. Hawajui mimi nishakuona wewe mchangani. Yeah. Unakipiga sana. Yeah. Na una uwezo fani ambao watu hawajui tu. Yeah. Kwa hiyo hawako tayari kwa kuona nikifanya kitu ambacho hawana wakati nacho wanataka kitu cha uhakika zaidi ambacho wanakijua tayari. Mm. Wanataka wakae kwenye cycle ile ile. Yes. Hakuna kitu kinakuwa kwenye mawazo yes, hayo. Yes, yes. Kwa hiyo kama nilivyosema ni nafasi ambayo haikuepo ilitengenezwa eh, katika sehemu za unajua unapokuwa kiongozi una, una vitu vyako una boni katika katika utawala wako. Yeah. Sijui mbele vizuri kwa sababu hata rais wenyewe ni, ni administration. Yeah. 
kuna kwa kuna watu wengi sana ambao wana deal na vipengele mbalimbali na vitu kama hivyo so shughuli ya mtu mmoja sasa kwa kwa maelezo hayo kuna yeah. wanashiriki vipi wasanii ambao walionyesha kuna huo kakasi tangu mwanzo maana walikuwa wengi wanashiriki vipi wanashirikiana vipi na nyinyi kama shirikisho uh, shirikisho lipo kwa ajili ya wasanii na vyama yeah. lipo kwa ajili ya vyama vya wasanii mm. eh, wasanii vyama shirikisho okay sijui nini vizuri okay. kwa hiyo msanii anatakiwa kwenye chama ili awe chini ya shirikisho wasanii au vyama vyao eh, ni, 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 ni members wa shirikisho kwa hiyo ni maoni yao ni lazima tusikize maoni ya members wetu yeah members wanaposema hapana inabidi ukumseme sawa hapana mm. unakubaliana nao lakini unarudi tena kwa challenge au members unawauliza mimi nilichagua kama kiongozi ndio kwa nini hamtia kunipa nafasi ya mimi kuyafanyia kazi maoni yangu maono basi unawaacha hapo kwa hiyo tumefikia hatua kwamba sisi tuona acha tuache hapo lakini nilitaka tu nilifanue tu kwamba haikuwa uamuzi mbaya ijapokuwa nafasi hiyo ishafutwa tayari ah uh-uh. yeah tushafuta tayari nafasi hiyo ile toka kasi mwingi haikuwa alikuwa jambo rahisi ukakasi wewe unaojua wewe ni huu tu wa media wasanii mm. wanaongea lakini sisi wengine tulicheza censorship kubwa sana okay na vitu vingi vilikuwa viko monitored na watu tofauti tofauti na nini e, watu wangazi za juu kujaribu kuangalia ni watu, watu sahihi watu hao salama mm. kwa sababu tulisimamisha kidogo nchi yeah, yeah. kwa hiyo ilibidi sasa kufuatilia kila kila watu watu wanaopiga tuna nia gani mwenyeleo kwa hiyo alikuwa jambo alikuwa jambo dogo kama ambavyo mnafikiria kwa hiyo tukafikia hatua kwamba bana kama mambo yenyewe ndio haya basi nafasi sisi tumeifuta it's so good mimi am glad kusikia hilo kwa sababu kiukweli ufafanuzi huu hatukuwahi kusikia. Yeah. So ni kitu kikubwa sana na naamini pia kuna jambo la kujifunza hapa siku kwa msanii tu hata mashabiki before kutoa maamuzi tunatakiwa kufikilia mbele zaidi. Mm. Kwa sababu alichokifafanua mimi mwenyewe sikuwa nawaza hivyo. Mm. For real alichokiongea it's, it's a real point ukimchukua Steve you are talking about somebody ambaye ana connection kubwa Kabisa. sana. Half most the sort of connection connection kila mtu anazo. Yes. Lakini hizo connection ulizo nazo wewe zinakusaidia vipi? Mm. Na hao watu ambao umeconnect nao wanakutrust kiasi gani? Wanakupa muda wao? Je, kama wanakupa muda wao pia wanaweza kaji search mfukoni kuchangia chochote katika shida zako? Hicho ndio kitu ambacho 90% ya watu maarufu wa nje hawana. Steve anacho. Na hicho peke yake kitaalamu mm. kinaitwa power. Yeah. Kinaitwa power. power. Yes. Mimi nime unajua wakati fikio nazungumza mwanzoni kuna dakika kama ya sita hivi. Mm. Nikaanza kukesh kuelewa kwamba <laughs> tulipiga mpira nje. Mm. Mimi nime mimi nimeelewa. Mm. Na siko ubaya kama muungwana. Mm-hmm. Haikuwa sahihi ile ile issue kwa mm. kwa engo hii ambayo unaisikia sasa hivi kwa sababu kuna watu na waamini kabisa unajua mimi binafsi na waamini na kwa kuamini wao ilibidi ni backup. Nimepokea simu nyingi za viongozi ambao siwezi kutajia majina hapa. Viongozi wa juu kabisa. Wanampigia simu wanasikitika kwa maamuzi yao watu wengine. Anasema kwamba hivi mmeshindwa kuwafanulia vizuri hao. I'm like nimejaribu. I did work hard but the skin of my teeth sijaeleweka. And you know and there is nothing that I can do about it. Ni kweli. Sawa na mimi niwe tu mkweli katika engo nyingine FQ najua we ni ni memba ambaye umeziangalia kwa karibu sana tuzo zetu kwanza ongereni sana ongereni tuna, sana tunashukuru tunashukuru na na hata last time nilikuwa nazungumza na mheshimiwa Dr. Mapana yeah. tukaongea mambo mengi sana <laughs> Didi, na cheka <laughs> na cheka alikuwa ni simu nzito sana yeah, alizungumza alizungumza kwa weledi wa hali ya juu sana kuhusiana na baadhi ya maamuzi ambayo basata kushirikiana na wadau wameyafanya kwenye tuzo za mwaka huu mm. lakini mimi binafsi kwa nilivomsikia mm. kwa kwa, kwa umunyi wangu mm. nimeamini kwamba kunao mchakato sasa mnaufanya na basata Hmm. wakujaribu kuhakikisha kwamba mnazitoa tuzo katika mikono ya basata na kuwapa watu binafsi. Kwa mimi nilivyokuwa nimeelewa siku zile. Hmm. Kama kuna kamchakato hivi huenda kanaendelea. Hmm. Sasa sijui kama kapo au ni, u, ni mimi nilielewa tu. Na kama upo huo umefikia wapi? Majadiliano yale kwamba jamani jaribu ni kufanya hivi, fanya nini na hivi? Uh, so far tuzo bado ziko chini ya basata. Waondo wa waamuzi. Na labda nafahamu tu za mwaka huu hawakuwashirikisha watu wa shirikisho la muziki kabisa. Okay. Wameshirikisha watu okay. wa vyama. 
kitu ambacho sio kibaya. Mm. Kwa hiyo bado ziko chini yao na sijajua maamuzi ambayo wanayo mengine ni yapi. Tunacho shukuru kwamba tuzo zimefanyika. E, Walopata wamepata ambao wamekosa wamekosa. Mm. Iko hivyo siku zote. Nice. Na kuna kuna haya malalamiko haya sijui kama imefika kwenye ofisi yenu. Mm. Ya watu tunafanya distribution na watu wetu wa ndani baada ya muhindi. ya muhindi yani yeah. achana na muhindi chukua muhindi mu, ambaye tuliushampa vazi kwamba huyu katupiga tukaeka kando yes. tukabaki wenyewe yeah. lakini hawa ambao tumebaki pia bado tunaonekana kama hatufanyi kazi katika weledi na tunaibiana mm. na hata kwenye ukurasa wa my team nyalu amepin moja kati ya posti zake za mwisho pale mm. Uh, rais wa Tanzania Music Association Tuma Tanzania Urban Music Association, Tanzania Urban Music Association Tuma mm. ame, ame siku kama tano zilizopita ameandika akasema muziki huu unaosikia unaosikia sasa kuna watu wameupambania sana moja wapo ni mimi kwa kuandika na kutoa ngoma kali ambazo zinaishi mpaka leo. Haya ni maelezo ya ya ya, mwada, ya bwana Mati. Inasikitisha sana kuona baadhi yetu mbali na kusema wahindi wanyonyaji na kuacha kutoa album zikaja digital platforms na wakaja wazawa ambao wamekuwa distributors nao ndio wanataka kuchukua advantage ya kuwa wezi wa kazi zetu wazi wazi. Yeah. Uh, distributors anaoongelea nyalo ni wale ambao wana wanafanya biashara ya ya aggregator. Umeelewa wanapeka ngoma yako labda lese video, wanakuwekea YouTube, wana monetize account. Yale mapato wanaopatikana wanachukua percent yao kama ni 15% or maybe 20, wanakupa change hilo baki. Hao ndio wanaoongelea. Lakini distributor kama wale wa Hindi tuko nao zamani eh unatoa albamu unaweka katika CD eh, inatoka leo Dar es Salaam inapatikana leo leo mpanda leo leo inapatikana kasulu na kwingineko sio hao hao hawapo maneleo kwa hiyo hii sasa kitu kizuri kuhusiana na hii biashara ambayo anaongelea Mike ni biashara ya kidijitali ambayo inaacha ushahidi kwa hiyo yeye kama ana shida na watu ambao aliwateua kama madistributor wake online distributors wake mm. wa kumwekea kazi zake kwenye DSP DSP as in digital streaming platforms mm. ana kila sababu ya kuweza ku track down kila kitu chake na kuona na kuafikisha kotini sijui umeelewa vizuri na kuelewa yes kwa hiyo hizi ni kesi tu za mtu unakuta alingia contract na mtu lakini hawaku, hawakupata mwafaka au hawakuenda kama vile ambavyo alitarajia Nice. Yes. Na kuna 